ഹായ് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ ആർ യു ഫ്യൂച്ചർ ബിസ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താ മിസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ മുന്നേ അതായത് എൻ ഐ ഒ എസിന്റെ എക്സാമിന്റെ മുന്നേ സോഷ്യോളജി റിവിഷൻ നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് സോ നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ക്ലാസ് അതിന് റിവിഷൻസ് നടത്തും അതായത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് റിവിഷൻ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പോയി കാണാം പഠിക്കാം പഠിച്ച് വേഗം തീർക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പാട്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോസ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതെല്ലാം മുടങ്ങാതെ കാണും പഠിക്കും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് എന്താണ് അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും റെഗുലർ ബേസിൽ കാണുകയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ സോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അതിൽ ചില ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും അവർ അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിനും അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പ് ൾ ഫോം ചെയ്തവരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പലതരം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അവരെന്താണ് അതിനെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അതാണ് ചില ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നോ നാലായിരിക്കും ചിലതിന് എന്തോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിലെ ക്യാരക്ടർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഘടന നോംസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഗോളും കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു സിവിൽ സർവീസിന് എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഒരു കോമൺ ഗോളും കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെന്താ നമ്മള് ചുറ്റുപാട് ആളുകളായിട്ട് സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പസിനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കൾച്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കൾച്ചറിലായിരിക്കും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് കലക്ടിവിറ്റി ആണ് കളക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് an aggregate of people having lack of interactions example people people going on the road adayade nammal or collective ipo nalla nammal road lude povum collective aayittu aalukal povunna kaana le crowd nu parayunna da avada namakku endana certain point of time il mathrana or endha crowd undayike eppoy crowd il namakku kaanan sadhikya example nammal parayanengil aalukal endana street play adayade telugu naadagalu kaanna or example aayittu namakku pare crowd il namakku rendu ennayi divide cheyya passive ഡിഫറൻസാണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ ഒരു കലക്ഷൻ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാം സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് അതൊരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് സമൂഹങ്ങൾ ബന്ധമാണ് സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവിടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും നടക്കുന്നത് അതായത് പ്രകൃതി മീൻസ് പ്രകൃതി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് പക്ഷെ സൊസൈറ്റി എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നും എന്താ
ഫംഗ്ഷനിങ് എൻഡിറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ എന്തിനോ എന്തോ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷനിങ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രൂപ്പ് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പററി അല്ല എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓൾവേസ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഗ്രൂപ്പും കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കി നോക്കിയേ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്രോസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സെർട്ടൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു ലൈഫും അതായത് മീൻസ് ഒരു മീൻസ് ഒരുപാട് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തിലുണ്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടെമ്പററി ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോൾ എന്താണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൺസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കുറച്ച് നോംസും വാല്യൂസും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് അപ്പൊ എന്താണ് നോം എന്നാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബിഹേവിയർ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പെരുമാറ്റം നമുക്ക് വേണം അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡ് ലൈൻ വിച്ച് ഡയറക്റ്റ് അവർ ബിഹേവിയർ കോൺടാക്ട് ഓവർ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ആക്ഷനില് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറില് അത് എന്താണ് അതിനൊക്കെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾസോ ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ നോംസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും In in this sense, norms are unwritten laws. Norms are are unwritten laws. എവിടെ എഴുതിയില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം ഒരു സദസ്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാലിന് മേലെ കാലം കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാല് താഴ്ത്തി വെക്കണം എന്താണെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ സോ ഇതെന്താണ് എന്താ അൺറിട്ടൺ ലോസ് ആണ് എവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതെന്താ ഒരു നോമാണ് അതൊരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പല തരത്തിൽ നോംസുകൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ നോംസ് പേഴ്സൺ സോഷ്യൽ നോംസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്യുർലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ സോഷ്യൽ അതായത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടാലും ബഹുമാനിക്കും ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന രീതിയെ ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാ സോഷ്യൽ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ നമുക്ക് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് എന്താ നോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ പേഴ്സണൽ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നതും സോഷ്യൽ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് കമ്മ്യൂണൽ നോംസ് ആൻഡ് അസോസിയേഷണൽ നോംസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂ ഓഫ്റ്റൻ നോംസ് ആർ ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഡീപ്ലി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഷെയർ വാല്യൂസ് കമ്മ്യൂണൽ നോംസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രീറ്റിംഗ് സമ്മണി ഇൻ സമ്മണി ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് നമസ്തേ ദ ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്ലൈ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ കസ്റ്റം ഓഫ് വിയറിംഗ് എ സാക്രഡ് ത്രെഡ് അമങ് ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് അസോസിയേഷൻ നോംസ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ ഈ നമസ്തേ അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു മീൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ആയിട്ടുള്ള നോമ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമസ്തേ നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണൽ നോമാണ് അസോസിയേഷൻ നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജാതി മതം ബേസ് ചെയ്ത് അത് അവർക്ക് ഇടയിൽ തന്നെ ചില നോംസുകളും ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് പറയുന്നത് ഫോമൽ നോമും നോംസും ഇൻഫോമൽ നോംസും ഉണ്ട് നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാൻ ബി ലോസ് ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ അതായത് ഫോമൽ നോംസ് ചില കേസിൽ എന്താണ് ചില നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദേ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മോറൽ
അപ്പൊ നമ്മുടെ പറയും എന്താണ് മോറൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് അവര് ഒരു മോറൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ നമ്മൾ ചില ആളുകളെ മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു അത് അവർ മതപരമായി നോക്കണം അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മോറൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും റാഷണൽ വാല്യൂസ് എന്നാണ് അവിടെ എന്താ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളത് നമ്മൾ ഒരു റാഷണൽ ചിന്ത യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഒരു സയന്റിഫിക് ഒരു ട്രൂത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ റാഷണൽ വാല്യൂ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേണം ഡോമിനൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ പേഴ്സണിന്റെ മൈൻഡിൽ ഉള്ളതാണ് വാല്യൂസ് വിച്ച് ഹാസ് സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണിന്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്ട് കൊടുക്കാൻ ഡോമിനൽ വാല്യൂസ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വയലേഷൻ ഓഫ് സച്ച് വാല്യൂസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതിൽ വയലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താണ് അത് പോസിബിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റോൾ ആണ് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റോളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മള് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയത് പോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡോംസ് നോക്കിയത് പോലെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസിന് എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയേ സ്റ്റാറ്റസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഡിഫൈൻ ഹൗ ദി കോൺടാക്ട് തംസ് എൽ ഫോ ഹൗ ദ പ്ലേ റോൾസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എന്ത് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പോകാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ല സൊസൈറ്റീസ് അവിടെ എന്താണോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഓക്യുപ്പായ മെനി സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി പല പല തരത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ എന്താ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾ ഡോക്ടർ താക്കൂർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹീസ് എ ഡോക്ടർ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ഡോക്ടർ താക്കൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താ അയാൾ ഡോക്ടർ അല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആ ഒരു വ്യക്തി കിട്ടും ഹീസ് ഹീസ് ഓൾസോ എ സൺ എ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് എ ഫാദർ അതേ എന്താണ് ഒരു മകനാണ് അച്ഛനാണ് അതേപോലെ ഒരു ഭർത്താവാണ് അപ്പൊ അത് അച്ഛനാണ് ഭർത്താവാണ് ആ പേരിനേക്കാൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അയാളൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അതാണ് അയാളെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആര് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം ഡോക്ടർ ആണ് ആ അവൾ ടീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവള് എന്താ എന്താണ് വക്കീലാണ് അപ്പൊ എന്താ അതാണ് അവരെ സ്റ്റാറ്റസ് അവരെ പേരിനെക്കാളും അവർ പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് പറയും പല തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അക്രാക്ട് സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ട് അച്ചീവ് സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ട് സം സ്റ്റാറ്റസ് ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ വർക്ക് ചില സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് എന്താ ജനിച്ചവ മുതൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഇത് അക്രൈഡ് അതായത് നമുക്ക് അതിന് അക്രൈഡ് ആയത് അത് നമ്മൾ ജനിച്ചവ മുതൽ നമുക്കുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രദർ സൺ ആണ് ഇന്ന അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇന്ന ആള് ബ്രദർ നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ജനിച്ച മുതൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ചില സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ സോൾജർ ആണ് അതേമാതിരി ഒരു പെയിന്റർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ജനിച്ചപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വൈഫും ഹസ്ബൻഡും ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ സൺ ആയിട്ട് ആരെ ഒരു മകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകളായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കില്ലേ അതേപോലെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് ജനിക്കും ആരുടെയോ ബ്രദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആരുടെയോ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ലല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ വരുന്നതാണ് അതിനെയാണ് അച്ചീവ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സോൾജർ ആവുക ഫാദർ ആവുക പെയിന്റർ ആവുക അതൊക്കെ എന്താ അച്ചീവ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് റിലേഷണ
സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈ നമ്മളെ സോഷ്യലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് എന്താ ഓരോ പേഴ്സണും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസും അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ദ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഇസ് ബിൽഡ് അറൗണ്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ റോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരുപാട് ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് റിലേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ റിലേഷനും കാര്യങ്ങളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോളാണ് അവിടെ ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അത് ആ വ്യക്തിയുടെ റോളാണ് ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ അഭിനയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതന്നെയാണ് ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റോഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ മാരേജ് ആണ് മാരേജ് വന്നാല് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാരേജ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്റ്റെബിൾ റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ലീഗലി നമ്മളെ മാരേജിലൂടെ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷന് നമ്മൾ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു അപ്രൂവൽ ലീഗലി നമ്മൾ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാണ് ഒരു സാക്ഷൻ കൊടുക്കാണ് സാക്ഷൻ ബൈ ലോ നമ്മൾ എന്താ നിയമം മൂലം ഒരു സാക്ഷൻ കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല കസ്റ്റംസിലും റിലീജിയനും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാനേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിംസും ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ടേംസും റൂൾസും ഫോംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ചില ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും ചില നോംസ് ആയിട്ട് ആചാരങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പുരോഗമനായിട്ട് പുരോഗതിയായിട്ട് ഇവ മാനേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ മാനേജിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ നോക്കിയണെങ്കിൽ മാനേജ് ഒരു എന്താ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു എന്താണ് മെന്നിനും ഒരു വിമനും ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് കിട്ടുന്നതും അതിലൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് അവർ നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നതും അവർക്ക് എന്താണ് മീൻസ് ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടും വൈഫ് ആയിട്ടും ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഈ മാനേജിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രൂവൽ ആണ് അതായത് മെന്നിനും വിമനും എന്താണ് അവർക്ക് സിവിൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഒരു സെറിമണി നടത്തും ഒരു അപ്രൂവലും കൂടെ സൊസൈറ്റി ഈ മാരേജിലൂടെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്ക അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ മാനേജിലൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളും ധരിക്കല് പക്ഷെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ലീഗലി സൊസൈറ്റി നിയമപരമായ സൊസൈറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചൈൽഡിന്റെ ബർത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് മാരേജിലൂടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പല തരത്തില് മാരേജുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ മോണോഗമി ഉണ്ട് പോളിഗമി ഉണ്ട് എ ഫോം ഓഫ് മാരേജ് ഇസ് വിച്ച് എ മാൻ ഓ വിമൻ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ടു മാരി വൺ വിമൻ ഓ മാൻ അതായത് മോണോഗമി എന്നാല് ഒരാള് ഒരു പുരുഷൻ എന്താ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മോണോഗമി എന്ന് പറയുന്നു പോളിഗമി എന്താ എ ഫോം ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ വിച്ച് എ മാൻ ഓ വിമൻ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് ടു മാരി മോർ ദാൻ വൺ വിമൻ ഓർ മാൻ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഒന്നിലധികം പുരുഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പോളിഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടില്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് ഭാര്യമാര് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാര് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പോളിഗമി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഗമി എന്നെ പോളിഗൈനി എന്നും പോളിയാൻഡ്രി എന്നും രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ്
അത് നമുക്ക് എന്താ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്സിൽ എന്തോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ജനനത്തിലേക്കും അവരെന്താണ് അവരെ പരിപാലനത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ എന്താണ് ഒരു പുതു തലമുറ ജനിപ്പിക്കുക അവരെന്താ പരിചരിക്കുക അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുക ആ ഒരു സന്തോഷം പ്രഷർ നമുക്ക് തരും അതോടൊപ്പം എന്താണ് ഒരു എക്കണോമിക്കൽ കോപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനും അതിലൂടെ ഒരു സുരക്ഷ വരാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാനും അവർ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നൽകാനും ഈ ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഹിന്ദു മാരേജ് ആൻഡ് മുസ്ലിം മാരേജ് ഹിന്ദു മാരേജും മുസ്ലിം മാരേജും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ടു മോസ്റ്റ് ലാർജ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാർജ് പോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ മാരേജ് റൂൾസ് ആൻഡ് ഫോംസ് അവരെന്താണ് മാരേജില് എന്താണ് പല വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മാരേജ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് എ റിലീജിയസ് ഡ്യൂട്ടി ഹിന്ദുക്കൾ കല്യാണം ഹിന്ദു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു മതപരമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു മതത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കടമ ചുമതല നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു റിലീജിയസ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് ഹിന്ദു മാരേജിനെ കാണുന്നത് ഇൻ ഹിന്ദു മാരേജ് ദ മാരിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ പെർഫോം ബിഫോർ ദ മോസ്റ്റ് സാക്രഡ് ഗോഡ് അഗ്നി ഹിന്ദുക്കളെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരെ ഏറ്റവും പുണ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു സാക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഗോഡ് ആയ അഗ്നിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ദ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ദൂം എക്സ്ചേഞ്ച് മെനി പ്രോമിസസ് ടു റിമൈൻ ഡ്യൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു ഈച്ച് അതർ ആ ഒരു അഗ്നിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വധുവരന്മാർ ഒരുപാട് പ്രോമിസസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മുസ്ലിം മാരേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം മാരേജ് ഓർ നിക്കാവ് ഈ സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ മാൻ ആൻഡ് വിമൺ മാനും വിമണും തമ്മിലൊരു സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് മുസ്ലിം മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിം മാരേജ് ഇസ് സോളിമൈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രീസ് അതായത് ഒരു മൗലവി തങ്ങൾ അവരെ ഒരു മീൻസ് അവരെ ഒരു പ്രസൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ ആ ഒരു മാരേജും കാര്യങ്ങളും നടക്കാം ജവർ ഓർ മഹർ ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഹസ്ബൻഡ് ടു ദ വൈഫ് അവിടെ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ജവർ അല്ലെങ്കിൽ മഹർ നമ്മുടെ മഹർ എന്നല്ലേ മഹർ എന്തെയും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് അവിടെ കൊടുക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടുള്ള വീഡിയോയും കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണാൻ തുടർന്നും നിങ്ങൾ എന്താണ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്യൂജ് പ്ലസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വീഡിയോസിൽ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിൽ വറീഡ് ആവണേ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസ് അക്കാദമിയുടെ ടീച്ചിങ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് തരുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കാണാം ആ ലിങ്കിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസ് അക്കാദമിയുടെ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെത്തിക്കുക ആ ഒരു ലിങ്ക് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷാർ വേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ എന്താണ് സഹായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഫ്യൂച്ചർ ബസ്സിൽ ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിന് വീണ്ടും എന്താണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട സോ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒര